atom kütlesi ve mol kavramı. E, günlük hayatta kullandığımız birçok e, ölçüm araçları hep bağlıdır. Mesela uzunluk, kilogram e, gibi e, niceliklerin hepsi e, bağlıdır. Yani bir şey referans seçilip ona bağlı olarak diğerlerinin kütlesi ve uzunluğu hesaplanıyor. Aynı şekilde de atomlar çok küçük olduğu için atomların bir toplulukla, bir nicelikle ifade edilmesi gerekmektedir. Burada da Avogadro sayısı devreye giriyor. Ancak Avogadro sayısından önce bağlı atom kütlesini açıklık getirmek lazım. Bilim insanları üzerinde uzlaştığı bağlı atom kütlesi karbon 12 izotopuna bağlı olarak hesaplanmıştır. Ve bir tane karbon atomunun yani karbon 6-12 izotopunun 1 bölü 12'sine bir AKB yani bir atomik kütle birimi kabul ederek diğer bütün periyodik cevaplarda bulunan elementlerin kütlesini karbona bağlı olarak hesaplamışlardır. O halde bir tane hidrojen atomu dediğimiz zaman bir atomik kütle birimine bir tane oksijen atomunun 16 AKB çünkü at oksijen atomunun mol kütlesi 16'dır. Bir tanesi 16 AKB'ye, bir tane hidrojen molekülü 12 2 AKB'ye, bir tane su molekülü 18 AKB'ye eşit olduğunu söyleriz. Elementlerin bağlı atom kütleleri gram olarak karşılarında Avogadro sayısı kadar atom bulunur. Yani buradan şunu anlıyoruz. Yani bir mol bulunuyor. Bir mol dediğimiz zaman aklımıza, bir mol tanecik dediğimiz zaman aklımıza, Avogadro sayısı kadar 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom ya da molekül gelir. E, ve bu da e, bu kadar tanecik kimden bahsediyorsak onun ne eşittir? E, gramına eşittir. Hangi atomdan ya da hangi molekülden bahsediyorsak onun gramına eşittir. Ve Avogadro sayısını N0 ya da Na ile sembolize ederiz. Biz buradan o zaman şöyle diyebiliriz. Mesela işte bir tane hidrojen atomu bir atomik kütle birimidir. Ya da bunu grama çevirirsek e, nedir? Bir bölü yani bir gramının bir bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 gramına eşittir. Veya bir tane oksijen atomu dediğimiz zaman bu 16 atomik kütle birimi ya da verilen kütlenin Avogadro sayısına bölümü kadar grama eşittir. Örnekleri çoğaltabiliriz. İşte bir tane su molekülü dediğimiz zaman 18 AKB'dir. Kaç gram yapar bir tane su molekülü? 18 bölü Avogadro sayısı kadar gram yapar. Yani pratik olarak şöyle diyebiliriz. Bir atomik kütle birimi 1 bölü Na gramdır desek doğru olur. Eğer buraya oksijen molekülü yazarsak 32 bölü Na. Bir tane azot molekülü dersek yani 28 AKB. Bu da ne yapar? 28 bölü N grama denk gelir. Aynı zamanda burada elementlerin e, atom kütlelerini kullanarak bileşikleri mol kütleleri hesaplanıyor. Bu bize ne yapıyor? Hidrojenin bir molü bir gram olarak e, bir mol oksijen 16 gram olarak verildiği zaman suyun mol kütlesini hesaplarken ne yapıyoruz? Atom sayılarıyla atom ağırlıktan çarpıp topluyoruz ve bir mol suyun mol kütlesine ulaşmış oluyoruz. Mol sayısını e, verilen niceliklere göre e, farklı formüllerle eşleştirmek mümkündür. Ya da oran orantı yoluyla da yapılabilir. Eğer e, mol sayısı kütle ile ilişkilendirmek istiyorsak şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki n burada e, mol sayısını ifade ediyor. Buradaki m verilen kütle. Verilen kütle. Bu da mol kütlesi ya da molekül ağırlığı şeklinde ifade edilir. Eğer bize tanecik sayısı verilmişse, tanecik sayısı verilmişse bunun yerine şöyle de diyebiliriz. Tanecik sayısı bölü Na'da diyebiliriz. Yani mol sayısı verilen tanecik sayısını Avogadro sayısına böldüğümüz zaman ne yaparız? Mol sayısını buluruz. Mesela örnek demiş burada. 1.204 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen molekülü ne kadar mol yapar? Hemen ne yaptık? Verilen taneci Avogadro sayısına böldüğümüz zaman mol sayısına ulaştık. Eğer hacimle ilişkilendirilirse 
e, gazlarla alakalı çalışmalarda bize normal şartlar altında ya da normal koşullar altında dediğinde e, burada şunu biliyoruz. Bilim dünyası sıfır santigrat derece bir atmosfer basıncı normal şartlar ya da normal koşullar kabul ediyor ve bütün gazların bir molü 22.4 litre hacimi kaplıyor. Dolayısıyla da formülümüzde normal şartlardaki hacmini 22.4'e böldüğümüz zaman mol sayısını buluruz. Burada şunu arkadaşlarımıza tavsiye ederiz. 22.4 litre nasıl ki bir mol ise bunlar 600 katlarını bilmemiz bize hız kazandırır. 11.2 litresinin 0.5 mole 5.6 litresinin 0.25 mole eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ya da 2.8 litresinin 0.125 mole eşit olduğunu söyleyebiliriz. 44.8 litresinin 2 mole 67.2 litresinin 3 mole 89.6 litresinin 4 mole 112 litresinin 5 mole eşit olduğunu bildiğimiz zaman e, bu eşitliklerden çok hızlı e, bölme işlemleri geçiş yapabiliriz. Bize kolaylık sağlar. Bunu bilmemizde ciddi fayda var. Yukarıdaki maddelerin kütlelerine göre büyükten küçüğe sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Hemen e, ne yapalım? Suyun mol kütlesini 18 olarak hesapladık. 16, 2 daha 18. Formülümüzden M bölü MA dedik. Ne yapar burası? 0,5 eşittir. M bölü 18'den buradan ne çıkar? 9 gram çıkar. Avogadro sayısı kadar CH4 molekülü. Avogadro sayısı kadar 1 mol demektir. O zaman 1 mol CH4 ne yapar? Hesaplarsak 12, 4 daha 16 gram yapar. 1 mol atom içeren CO2 gazı. Ee, burada şöyle bir orantı kurmamıza fayda var. Bunu şöyle göstermiş olalım. 2 mol atom içeren karbon monoksit 16, 2 daha 28 gramdır. 2 mol atom diyelim içeren karbon monoksit 28 gramdır. Bize 1 mol atom içeren karbon monoksit ne kadardır diyor. Yarı inerse yarı iner. Bu da ne olur? 14 gram olur. O halde kütlelerin büyükten küçüğe doğru sıralarsak 2 büyüktür, 3 büyüktür, 1. 2, 3, 1. Doğru cevabımız D seçeneği olur. 0,5 mol NH3 molekülü atom sayısı kaç moldur? Burada en hızlı pratik şudur. Bir bileşikteki atomların toplam mol cinsine sayısını bulmak istiyorsanız ne yaparsınız? Buradaki sayıyla bileşikteki atom sayısını çarparsınız. Dolayısıyla burada 4 atom olduğuna göre 4 tane 0,5 ne yapar? 2 mol atom yapar. En hızlı böyle yaparız. Normal koşullarda 5.6 litre hacim kaplayan karbondioksit gazı kaç gramdır? Biz şunu öğrenmiştik. E, normal şartlarda 22.4 litresi 1 moldur. 1 mol karbondioksitin kütlesini kullanarak bu işi sonuçlandırabiliriz. O halde 22.4 litre karbondioksit ne kadar yapar? 32, 12 daha ne yapar? 44 gram ise... Bize ne diyor? 5.6 litre karbondioksit ne kadar yapar? Görüyorsunuz. Bunun dörtte biri. Bunun da dörtte birini alırsak ne yapar burası? 11 gram yapar. Doğru cevabımız C seçeneği olur.